प्रेस द बेल आइकन ऑफ ई पाठशाला चैनल एंड नेवर मिस अनदर अपडेट so guys again we are back in this video and the chapter name called is politics of plan development welcome back to e partshala channel and this is your vijay here aur is chapter ka naam hai niyojit vikas ki rajneeti dosto isse pehle video ka pehla part upload ho chuka hai ye video ka dusra part hai iske andar hum puri tarike se janne ki koshish ye kar rahe hain ki jab azadi ke baad bharat ke samne देश के विकास की बात आई थी तो उसने नियोजित विकास यानी कि प्लान डेवलपमेंट अपनाया था इससे पहले दोस्तों हमने पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना के ऊपर फोकस किया हुआ है अब दोस्तों जब पहली पंचवर्षीय योजना और सेकंड फाइव ईयर प्लान स्टार्ट हुए थे तो बहुत सारे विवाद हुए थे क्योंकि बहुत से लोगों का मानना ये था कि जब पहला पंचवर्षीय योजना आया था तो उस समय पर सरकार को कृषि पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था और उसके बाद फोकस पूरा हुआ नहीं दूसरा था कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं थी उस पर इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया गया था तो इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया जाना चाहिए था या फोकस नहीं किया जाना चाहिए था वो प्रमुख विवाद थे क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि कुछ लोगों ने कृषि का सपोर्ट करा कुछ लोगों ने कहा कि हाँ भाई जब पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी तो उस समय पर पिछड़ी जो अर्थव्यवस्था थी कृषि के हिसाब से सुधर पाई थी और संसाधन का जो स्वरूप था यानी कि जो रिसोर्सेज थे वो बहुत सारे बने लेकिन दोस्तों बहुत से लोगों का ये भी मानना था कि जो सेकंड फाइव ईयर प्लान बनाया गया था वो कृषि के ऊपर ही बनाया जाना चाहिए था इंडस्ट्रीज के ऊपर नहीं बनाया जाना चाहिए था जिसमें से जे एस कुरियप्पा है और चौधरी चरण सिंह थे जो पहले कांग्रेस के नेता थे और फिर लोक दल के अंदर शामिल हो गए थे उन्होंने कहा था कि सेकंड फाइव ईयर प्लान भी जो होना चाहिए वो कृषि के ऊपर ही होना चाहिए था जिसमें से आप जे एस कुरियप्पा को देख सकते हैं ये आपके बुक के अंदर भी इनकी इमेज मिल जाएगी ये बहुत बड़े गांधीवादी अर्थशास्त्री थे उन्होंने बताया था कि कैसे जब इंडस्ट्राइजेशन हुआ था यानी कि अगर सेकंड फाइव ईयर प्लान हुए थे तो सरकार को इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस ना करते हुए सरकार को ये फोकस किया जाना चाहिए था कि कैसे गांव के अंदर जो प्लान किया जा सकता है गांव के अंदर ग्रामीण जनता के तब को तक इंडस्ट्रीज को कैसे ले जाया जा सकता है या उनको टेक्नोलॉजी कैसे दी जा सकती थी जो नहीं हुआ था तो क्योंकि अब सभी को पता है कि बहुत सारे इंडियन जो थे वो किसान जो थे वो कृषि यानी कि एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड थे इसी वजह से कोशिश ये करा गया कि जो इंडस्ट्राइजेशन हुआ या पूरी तरीके से उद्योगों के ऊपर फोकस किया गया उसमें बहुत सारी लापरवाही हुई यानी कि कई लोगों के जीवन इससे प्रभावित हुए सरकार चाहती तो इंडस्ट्रीज के बेस पे इनको फ़ायदा पहुंचा सकती थी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा स्टेबल एग्रीकल्चर सेक्टर जैसा कि एग्रीकल्चर सेक्टर पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर था वैसा का वैसा ही रह गया और दोस्तों आपको इसके बारे में जानना है ज़्यादा तो आपकी क्लास के टेक्स बुक के अंदर इसका चार्ट भी दिया हुआ है बताने की कोशिश करी गई कि कैसे एग्रीकल्चर उस समय पर डेवलप नहीं हुआ था तो उद्योगिकरण ज़रूरी तो था उस समय पे क्योंकि आपको पता है कि सेकेंड फाइव ईयर प्लान में अगर उद्योगिकरण पे फोकस नहीं किया जाता तो शायद से कृषि के क्षेत्र के आधुनिकरण की बात भी नहीं होती बाहर की विदेशी मुद्रा भी हमें नहीं आती विदेशी जो अवसर थे वो नहीं मिल पाते रोजगार का अवसर पैदा नहीं हो पाता गरीबी ख़त्म नहीं कर सकते थे आर्थिक विकास तेज़ी से नहीं हो सकता था लेकिन हमने किया जैसे तैसे चीज़ों को करा हम लोगों ने और उसके साथ साथ हमने पूरी तरीके से इंडस्ट्रीज बना जिसमें लिखा हुआ है एग्रीकल्चर वर्सेस पूरी तरीके से इंडस्ट्रीज वो कहीं ना कहीं था कुछ लोगों ने इसका फेवर करा और कुछ लोग इसके अगेंस्ट में आए थे अब बात करते हैं पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर दोस्तों पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या समझते हैं पब्लिक मतलब यानी कि निजी से पब्लिक मतलब सार्वजनिक क्षेत्र प्राइवेट मींस निजी अब क्योंकि मान लीजिए चाहे कृषि हो रहा है चाहे इंडस्ट्राइजेशन हो रहा है दोनों में क्या कहते हैं आपके सरकार का इंटरफेरेंस भी रहेगा और पूरी तरीके से निजी क्षेत्र भी उसके अंदर रहेंगे पर बहुत सी कंट्री के अंदर दोस्तों ये चीज़ें नहीं अपनाई गई है अगर आप पूंजीवादी मॉडल अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ निजी क्षेत्र जो होते हैं प्राइवेट सेक्टर उसको ही फ़ायदा होगा और अगर आप साम्यवादी अपनाते हैं तो पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा फ़ायदा होगा स्टेट के पास ज़्यादा पावर हो जाएगी तो इसीलिए आप देख सकते हैं इस मैप के थ्रू ये समझाने की कोशिश करी गई कि कैसे 
पब्लिक सेक्टर सरकार ने अपने हाथों में ज़्यादा लिया और उसने प्राइवेट सेक्टर को भी बैलेंस करके रखा इसे ही मिक्स इकोनॉमिक कहा जाता है मतलब उन्होंने क्या करा है कि उन्होंने कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों ही अर्थव्यवस्था को दोनों को साथ में लेके आने की कोशिश करी और इसे ही दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है तो इसीलिए पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर के अंदर मैं बोल सकता हूँ कि पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर के अंदर यहाँ पर कुछ लोगों ने निजी क्षेत्रों का समर्थन करा और दोस्तों कुछ लोगों ने निजी क्षेत्रों को बोला कि निजी क्षेत्र गलत है निजी क्षेत्र इसलिए गलत है क्योंकि जब जैसे मान लीजिए गूगल आ गया गूगल ने बहुत सारे क्रोम ब्राउजर चला दिए ई मेल ये सारी चीज़ें जो होती है ना दोस्तों इन सब के अंदर लाइसेंस अथॉरिटी परमिट इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है लेकिन अगर आप सरकारी सेक्टर की चीज़ें देखेंगे तो आप अगर मान लीजिए कि आप अपना आधार कार्ड बनाना है आपको अगर आपको अपना आधार कार्ड बनाना है तो आप देखेंगे उसके अंदर ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती क्योंकि ये सरकारी काम है लेकिन अगर हम बात करें कि इसी बिहार पे अगर आपको अपना फेसबुक अकाउंट बनाना है तो प्राइवेट सेक्टर हो गया उसमें बहुत सारी इंक्वायरीज भरनी होती है बहुत सारी चीज़ें वो आपकी हैक कर सकते हैं आपको बैन कर सकते हैं तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में अंतर आया था पब्लिक सेक्टर में सरकार वहीं घुसने की कोशिश कर रही थी जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर नहीं आ पा रहा था या प्राइवेट सेक्टर को लाया नहीं गया था सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर दोस्तों यानी कि पब्लिक सेक्टर के अंदर बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है उसके साथ कहीं ना कहीं एमएनसी जो होती है दोस्तों क्योंकि पब्लिक सेक्टर में आ जाती है एमएनसी जो होती है उसके साथ सरकार को कॉम्पिटिट करना पड़ा था और भारतीय कंपनी ने क्या कहते हैं सुधार करने की अपनी बहुत सारी कोशिश करी लेकिन दोस्तों जब सरकार के अंडर अंडरटेकिंग में जब सरकार के अंडरटेकिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है तो आप देखेंगे कि उसमें करप्शन और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार फैलने के चांसेस होते हैं अब दोस्तों इसके परिणाम बहुत सारे हुए थे सरकार ने कोशिश ये करी कि जो पब्लिक सेक्टर है उसमें वो एजुकेशन और शिक्षा के क्षेत्रों में पूरा फोकस करें सरकार का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा कम हो गया था क्योंकि भाई वैश्वीकरण चल रहा था और सरकार के इंटरफेरेंस की वजह से गरीबों को तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ और ना अमीरों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ मिडल वर्ग जो है उसमें निकल के आया इसके परिणाम बहुत सारे थे क्योंकि आपको पता होगा कि पहले वाले चैप्टर के अंदर हमने तीन चुनौतियां देखी थी तीन चुनौतियों में से तीसरी चुनौती थी सभी के भलाई के बारे में सोचना तो यहाँ पर सरकार जो थी सक्षम नहीं हो पा रही थी जो तीसरा ऑब्जेक्ट था पूरी तरीके से करना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल था क्योंकि लैंड रिफॉर्म की अगर बात कर ली जाए क्योंकि अगर भूमि सुधार हुआ था पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर अगर कृषि के ऊपर बात करी गई थी तो कहीं ना कहीं कृषि जो था उसमें लैंड रिफॉर्म हो ही नहीं पाया इसमें हुआ क्या कि ज़मीनों का बहुत बड़ा हिस्सा जो था ज़मींदारों के हाथों में होता था और ज़मींदार प्रथा जो थी उस समय पे क्या कहते हैं अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते थे किसानों को ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं पाया व्यापारिक जो वर्ग थे जो बिजनेस क्लास थे उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ पहली पंचवर्ष योजना में और गरीबों को कुछ नहीं हुआ है ना तो इसीलिए आर्थिक विकास की नींव रखी गई और सेकंड पंचवर्षीय योजना के अंदर इंडस्ट्री शुरू करी गई ताकि रोजगार बढ़े परिवहन और संचार की सुविधा बनाई गई और मेगा डैम्स बनाए गए तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सरकार ने इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करा और दोस्तों फिर अब अभी हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब इंडस्ट्रीज और फाइव ईयर प्लान जिसमें से इंडस्ट्रीज के बारे में और कृषि के बारे में बात की जा रही थी तो उसके बाद क्या क्या रेवोल्यूशनरी स्टेप लिए गए थे उसी समय पे या उसके बाद भी तो अगली वीडियो के अंदर हम वही देखने की कोशिश करेंगे सो दिस इज इट इन दिस पार्ट तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत